Hi friends, I am going to explain the functions of the Direct Reads and File System in this video. The callback function is called the Node.js function. We will display the response to the callback function. So, we will display the example of this example. We will use the FS as a middle way. We will use the file to read the system. So, we will use the first of all. ये नोड नोड जेस लो एफएस ने मिडिल ग्वेर में इंस्टॉल किया ली, सो दिन को सब मानो npm space install space एफएस अने कमेंड द्वारा ये मिडिल पेन में मानो इंस्टॉल किया था नामो, ये एफएस ने मिडिल ग्वेर में सिस्टम को इंस्टॉल किया बोलेंगे, सो एफएस एट द रेट 0.0.1 security node modules slash fs अन्य दालो install जाए पड़ेंगे। so ये पुरे ये insta ये middle में लाओ पे install करना हम वांटे require अन्य में दोनों पे install करनी मन application लो ये fs अन्य middle में मन install जाए रहेंगे मैं उपयोग करने को और मुझे ऐसा मो। so fs dot read file अन्य function द्वारा ओके ये देनो का file लो ना system file लो ना data अन्य मन display जाए चु। so दिन के input का मन ने नो sample dot text file अन्य वोड़न जी रहेंगे। तो तरवाता ये फंक्शन ऑफ एरर कामा डेटा अनेक इकड़ा कॉलबैक फंक्शन आउट होंगे तरवाता ये पुरे तो इकड़ा ये एरर ऑफ रिटर्न अंसल्ड डेट एरर अंजेप को मनुष्य प्रण दूर होंगे अंते ये जना वो को फाइनल रीड चेस ना पुरे ये जना एरर होते ये कंसल्ड डेट एरर अन्य दार लोग ही मनुष्य एरर ने रिटर्न चेस होंगे ने ने पूरी एग्जाम्पल रन किया था ना ये callback dot js ने फाइनली रन किया था ना कि node space callback dot js ने कमेंट दी थी एंटर किया था ना ये पर चोर ने फाइल रीडिंग स्टार्टेड है ना उसी ने तब वहाँ ता आ सैंपल डॉट टेक्स्ट फाइल लो ना डेटा ने दिख मंडरा मिस हो गयी कहाँ ने ऐसे लोग एम जी रोज़ उन्हें ने मन कन ये कंसोल डॉट लॉग ऑफ डेटा टूसिंग अंते ये फाइल होना डेटा कन्वेंट पिच ना तरवात मात्र में मन की ये डेटा कन्वेंट चाहे फाइल रीडिंग स्टार्टेड है बट कान रिवर्स लो जरूर थंडे फाइल रीडिंग स्टार्टेड तरवात ये कंसोल डॉट लॉग लोन नुचे मनो फाइल लोन डेटा कन्वेंट थंडे सो करें एम जरूर थ नोड जैसे ने देखोगा नॉन ब्लॉकिंग अने कांस्टेंट ने फॉलो होते हैं नॉन ब्लॉकिंग अंडे इन अंडे इधर ना का फंक्शन काले ही ना पड़ो तन रेस्पॉन्स हो चाहे दाग इधर छोड़ बोलना नेक्स्ट इवेंट और नेक्स्ट लाइन से जुगत होते हों उन्हें सो ये पर ये क्रेडिट होते हैं ये पर ये सैंपल का ट मैसेज डिस्प्ले इन्दी आज तरह वाते सैंपल का टेक्स्ट फाइल रीड चेंज जरिए किन्दी उच्च ना डेटा ने दी ये कॉल बैक फंक्शन लोगे रेस्पॉन्स दे भी लेंगे सो तरह वाते मन के डेटा डा टू स्ट्रिंग ने ओके फंक्शन वार्डन द्वारा मनो डेटन छोड़ गलो तो नाम सो फंक्शन ऑफ एरर का मर डेटा ने कॉल � मैं दिन सपोर्ट जैसे हूँ दिन वाला नोट जैसे लोग परफॉर्मेंस अन्य चाला स्पीड का होता है नेक्स्ट डायरेक्टली सोचे से टपड़ी की इन दिलो ओके डायरेक्टली ने अलग रीड चाहिए आली डायरेक्टली लोन ऑफ फाइल्स ने अलग डिस्प्ले चाहिए आली अलग रीड चाहिए आली अन्य ओके डेट अलग रिमूव चाहिए � फाइल सिस्टम अनेक अनेक मिडिलवेरे दिन को रोपे बढ़ते होंगे। सो ने ने पुरे ने ने पुरे ये फाइल रन जैसे ना ना नोड स्पेस मकेडीआर डॉट जेस क्रिएट डायरेक्टरी अंजी कुछ फाइल ऑलरेडी एक्जिस्ट अंजी तो नहीं ने ने कड़ा नोड डायरेक्टरी से नोको फाइल रन निक फॉल्डर में क्रिएट चेंज मंजिल पे आना, बट इधर आगे तो उन्हें नहीं, मन कहता है चुप रहो। नहीं 
నేను ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫోల్డర్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ సేమ్ ఫైల్ నేను రన్ చేస్తున్నాను క్రియేట్ డైరెక్ట్లీ డైరెక్ట్లీ క్రియేట్ లో తీసుకోవాలని మెసేజ్ వచ్చింది సో అలానే ఇక్కడ డైరెక్ట్ అండ్ ఫోల్డ్ క్రియేట్ చేయలేదండి సో ఎంకే డిఐఆర్ అనే ఒక కమాండ్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా మనం ఒక డైరెక్ట్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఏదైనా ఒక ఎర్ర వస్తే కనుక దాన్ని ఫంక్షన్ ఈ కాల్ బై ఫంక్షన్ ద్వారా మనం డిస్ప్లే చేస్తాము సక్సెస్ఫుల్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్రీ క్రియేట్ చేసుకో సక్సెస్ఫుల్ అనేది మనం చూపి కన్సల్ డాట్ లాగ్ చూపిస్తున్నాం సో అలాగే ఆ డైరెక్ట్లో ఉన్న కంటెంట్స్ని ఎడిట్ చేయడానికి సేమ్ ఎఫ్ఎస్ అని మిడిల్వేర్ ఉపయోగిస్తాము నేను ఇప్పుడు ఈ ఎడిట్ డైరెక్ట్ అండ్ ఫైల్ రన్ చేస్తున్నాను నో స్పేస్ షేట్ డైరెక్ట్ డాట్ జేఎస్ చూడండి ఇక్కడ యాప్ డాట్ జేఎస్ కాల్ బ్యాక్ జేఎస్ అనే ఫైల్స్ అన్ని లిస్ట్ అవుట్ చేసి చూపిస్తుంది ఈ రీ డైరెక్టరీ అనే ఫంక్షన్ ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ ఫోల్డర్ ఇచ్చినట్లయితే కనుక ఆ స్పెసిఫిక్ ఫోల్డర్లో ఉన్న అన్ని ఫైల్స్ ఇలా డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తుంది ఫస్ట్ టైం ఈ వచ్చిన రెస్పాన్స్ అనేది ఫైల్స్ అన్న ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తుంది ఫైల్స్ అన్న ఆబ్జెక్ట్కి ఫరీచ్ అనే ఒక మెదనిక ఫంక్షన్ కాల్ చేయడం ద్వారా ఫంక్షన్ కాల్ ఉపయోగించుకొని మనం ప్రతి ఫైల్ని డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది అలానే ఒక డైరెక్ట్రీని రిమూవ్ చేయడానికి ఆర్ఎండిఐఆర్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాము నేను ఇప్పుడు నోడ్ జీఎస్ ఎగ్జాంపుల్లో నోడ్ అండర్స్ డిఐఆర్ఎస్ అనే ఒక ఫైల్ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దాన్ని నేను ఈ రిమూవ్ డిఐఆర్ అనే ఫంక్షన్కి ఇన్పుట్గా పాస్ చేస్తున్నా నోడ్ స్పేస్ రిమూవ్ డిఐఆర్ డాట్ జిఎస్ డైరెక్ట్ డిలీట్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది అలానే ఇక డైరెక్ట్ రిమూవ్ అయ్యింది తర్వాత మళ్ళీ రీడ్ డైరెక్ట్ అనే ఫంక్షన్ ఉపయోగించుకొని మనం రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఈ ఎర్ర రిటర్న్ రిటర్న్ చేస్తుంది దీనివల్ల మనకి ఈ డైరెక్టరీ నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ అని మనకి ఎర్ర చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ఫైల్ సిస్టమ్ గురించి ఈ ఫైల్ సిస్టంలో మెయిన్గా మనకి ఏదైనా ఒక ఫైల్ని ఎలా రీడ్ చేయాలి ఫైల్లో ఉన్న డేటా ఎలా రీడ్ చేయాలి ఫైల్లోకి డేటా ఎలా రీడ్ చేయాలనే మెథడ్స్ని అనే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను సో ఈ ఎఫ్ కూడా ఎఫ్ఎస్ అని మిడిల్ బేర్ ని రిక్వైర్ అనే మెదడ్ ద్వారా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాము సో తర్వాత వేర్ బఫర్ ఈక్వల్ టు న్యూ బఫర్ అని ఒక బఫర్ అనేది ఒక టెంపరీ మెమరీ అలాట్ అవుట్ చేయబడుతుంది నేను ఇక్కడ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బైట్స్ ని అలాట్ చేయ చేశాను ఈ వేరుబుల్లోకి బియుఎఫ్ అనే వేరుబుల్లోకి ఇప్పుడు నేను ఈ ఎఫ్ఎస్ డాట్ ఓపెన్ అనే ఒక కమాండ్ ఫంక్షన్ ద్వారా శాంపుల్ డాట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ లో ఉన్న డేటాని రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దీనికి ఫస్ట్ పారామీటర్ శాంపుల్ డాట్ టెక్స్ట్ సెకండ్ పారామీటర్ రీడ్ మోడ్లో ఓపెన్ చేయమని చెప్తున్నాను సో ఈ మోడ్ అనేది రీడ్ మోడ్ అవ్వచ్చు రైట్ మోడ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో మనకు కావాల్సిన మోడ్ ఏదైతే కావాలో దాన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది నాకు రీడ్ మోడ్ కావాలి కాబట్టి రీడ్ ప్లేస్ అనే ఒక పారామీటర్ని పాస్ చేస్తున్నాను ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ కామ ఎఫ్డి అనేది కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్ డాట్ ఓపెన్ ద్వారా ఫైల్ని ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది ఎఫ్ఎస్ డాట్ రీడ్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా ఆ ఫంక్షన్లో ఉన్న డేటాను మనం రీడ్ చేస్తాము దీనికి పారామీటర్గా ఫైవ్ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాము సో ఫస్ట్ వచ్చి ఎఫ్డి వచ్చేసేటప్పటికి ఈ ఓపెన్ కమాండ్ ద్వారా వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఈ ఎఫ్డిలో ఉంటుంది దాన్ని దాన్ని దీనికి ఇన్పుట్గా పాస్ చేస్తున్నాను 
సెకండ్ బఫర్ని పాస్ చేస్తున్నాను థర్డ్ పారామీటర్ వచ్చేసప్పటికి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఫోర్త్ వచ్చేసేటప్పటికి బఫర్ లెంత్ అంటే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాము దాన్ని ఒక మ్యాక్సిమం లెంత్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను సో ఫిఫ్త్ వచ్చేసేటప్పటికి పొజిషన్ అంటే ఫైల్లో ఏ పొజిషన్ నుంచి డేటా డిస్ప్లే చేయాలి అనేది మనం ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ అని ఫిఫ్త్ పారామీటర్ ద్వారా చెప్ చెప్తాము సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ కమ్మ బైట్స్ అనేది కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ బైట్స్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ జీరో అయితే కనుక బఫర్ డాట్ స్లైస్ ఆఫ్ జీరో కమ్మ బైట్స్ టూ స్ట్రింగ్ అని చెప్తాం సో ఎప్పుడైతే ఈ ఎఫ్డీలో డేటా రీడ్ చేయబడుతుందో ఆ వచ్చిన రెస్పాన్స్ అనేది బైట్స్ అన్న దాంట్లో ఉంటుంది సో బైట్స్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ జీరో అయితే బఫర్ బఫర్ డాట్ స్లైస్ ఆఫ్ జీరో కమ్మ బైట్స్ అంటే జీరో అన్న పొజిషన్ నుంచి లాస్ట్ దాకా డిస్ప్లే చేస్తున్నాము దాన్ని టూ స్ట్రింగ్ అనే మెదడ్ ద్వారా డిస్ప్లే చేస్తాం స్పేస్ ఫైల్స్ డాట్ జేఎస్ అనే కమాండ్ ద్వారా మనం ఈ ఫైల్ని రన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఓపెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ తర్వాత ఫైల్ ఓపెన్ స్టార్ట్ రీడింగ్ ఎగ్జిబిషన్ సో ఇక్కడ బైట్స్ రీడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ అనే బైట్స్ రీడ్ చేయడం జరిగింది బైట్స్ రీడ్ త్రీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ జరిగింది ఆ తర్వాత కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అనేది ఎర్రర్ ఏమి లేదు కాబట్టి ఈ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ లో మొత్తం డేటా డిస్ప్లే చేయబడుతుంది బిగ్ బాస్కెట్ డాట్ కామ్ అనే టెక్స్ట్ చివర్ దాకా సపోజ్ ఇప్పుడు నేను కనుక బఫర్ సైజ్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి కానీ టూ హండ్రెడ్ అని ఇస్తే ఓడిపోయి ఎలా వస్తుందో చూడండి ఫస్ట్ టైమ్ ఈ ఫైల్ని రన్ చేసినప్పుడు బిగ్ బాస్ పేరు నుంచి చివరి దాకా ఇటు హోమ్ దాకా వచ్చింది కానీ నేను ఇక్కడ ఎప్పుడైతే బఫర్ సైజ్ టూ హండ్రెడ్ అని మెన్షన్ చేయడం జరిగిందో చేసి సెకండ్ టైం రన్ చేశాను బిగ్ బాస్ పేరు నుంచి హోమ్స్ ఇన్ బెన్ దాకా డిస్ప్లే చేశాను డిస్ప్లే చేసింది అంటే ఈ స్టార్టింగ్ నుంచి సో బిగ్ బాస్కెట్ దగ్గర నుంచి బెంగళూరు అన్న పెన్ దాకా డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది సో ఎప్పుడైతే బఫర్ సైజ్ అనేది ఇస్తామో అది అన్ని క్యారెక్టర్స్ మాత్రం రీడ్ చేయడం జరుగుతుంది చివరిసారిగా ఫైల్లో డేటా రీడ్ అయిన తర్వాత ఎఫ్ఎస్ డాట్ క్లోజ్ అయిన ఫంక్షన్ ద్వారా మనం ఓపెన్ చేసిన ఫైల్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే కనుక ఈ ఎర్రర్ అనేది ఇక్కడ లాక్ చేయబడుతుంది ఏదైనా ఒక ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయడానికి మరి ఒకసారి చెప్తున్నాను ఏదైనా ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేయడానికి ఎఫ్ ఎస్ డాట్ ఓపెన్ అనే ఫంక్షన్ ఉపయోగిస్తాం దానికి ఇన్పుట్ గా మనకి ఏ ఫైల్ అయితే కావాలో ఆ ఫైల్ ని మెన్షన్ చేసి ఏ మోడ్ లో మనకి డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నామో ఆ మోడ్ ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాము ఎఫ్ ఎస్ డాట్ రీడ్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ ద్వారా ఆ ఫం ఆ ఫైల్లో ఉన్న డేటాను రీడ్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి ఇన్పుట్గా ఫైవ్ పారామీటర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి ఓపెన్ చేసిన ఫైల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎఫ్డి అనేది అని దీనికి ఇన్పుట్గా ఇస్తాము సెకండ్ బఫర్ అనే పారామీటర్ పాస్ చేస్తాము థర్డ్ది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ అండ్ మ్యాక్సిమం లెంత్ ఎంతవరకు డేటా డిస్ప్లే చేయాలి అనేది చూపిస్తాను అనేది ఫోర్త్ పారామీటర్గా ఉంటుంది ఫిఫ్త్ పారామీటర్ అనేది ఫైల్లో ఏ స్టా లెటర్ స్టా ఐ మీన్ ఏ పొజిషన్ నుంచి డేటా డిస్ప్లే చేయాలనేది మనం ఫిఫ్త్ పొజిషన్ ద్వారా మెన్షన్ చేస్తాము ఎఫ్ఎస్ డాట్ క్లోజ్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా 
ఓపెన్ చేయబడిన ఫైల్ని క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏదైనా ఒక ఫైల్లో డేటాను రైట్ చేయడానికి ఎఫ్ఎస్ డాట్ రైట్ ఫైల్ అనే మెద ఫంక్షన్ ఉపయోగిస్తాము దానికి ఇన్పుట్గా ఏ ఫైల్లోకి డేటా రైట్ చేయాలో రైట్ చేయాలో ఆ ఫైల్లో ఒక నేమ్ అలాగే మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది నేను ఇప్పుడు యాడింగ్ న్యూ కంటెంట్ టు ఫైల్ అనే దాన్ని ఫైల్లోకి రైట్ చేయాలనుకుంటున్నాను no space write file.js so write data in the existing file data data successful and message to this one adding new content to file and add the add share and read the data fs start read file and a function to arm on a file on a data and display share and read only ఇందులో ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ కమ్మ డేటా అనేది కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ డిఫాల్ట్ గా ఫస్ట్ పారామీటర్ అనేది ఎర్రర్ ఆబ్జెక్ట్ అయి ఉంటుంది సెకండ్ దానికి మన రెస్పాన్స్ ఫంక్షన్ కాల్ ఒక రెస్పాన్స్ అనేది సేవ్ చేయబడుతుంది లాస్ట్ వన్ వచ్చేసప్పుడు ఏదైనా ఒక ఫైల్ ని రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఎలా చేయాలి అనేది ఈ ఎఫ్ఎస్ సిస్టమ్ లో మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఎఫ్ఎస్ డాట్ అన్లింక్ ఎఫ్ఎస్ డాట్ అన్లింక్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ ద్వారా మనం కావాల్సిన ఫైల్ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ఏ ఫైల్ నుంచి డిలీట్ చేయాలి అనుకున్నాము ఆ ఫైల్ ని ఇన్పుట్ నేమ్ గా పారామీటర్ గా పాస్ చేయడం ద్వారా ఆ ఫైల్ ని మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు నోట్ స్పేస్ డిలీట్ అండర్స్కోర్ ఫైల్ డాట్ జేఎస్ అని కమెంట్ రన్ చేయడం ద్వారా ఆ ఫైల్ని మనం స్పెసిఫిక్ ఫైల్ని రిమూవ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఆ ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ శాంపుల్ వన్ డాట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అని క్రియేట్ చేశాను ఈ ఫైల్ని మళ్ళీ నేను రన్ చేస్తున్నాను డైలీ నో డిలీట్ ఫైల్ డాట్ జేఎస్ అని చూసారా ఇక శాంపుల్ వన్ డాట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ రిమూవ్ చేయబడింది థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో